，周爸爸。嗯嗯、你个狐狸精，我女儿的婚事就被你给搅和了。早知道这样，当初就应该把你掐死。哎哎哎、你们敢打我？你凭什么打我的女儿？你会不会太过分了你？哎呦，红英可是我一手带大的，我为什么不能打她？再说了，抢我女儿的男朋友，搞得我女儿的婚礼都办不成，不能打吗？啊！当着亲生母亲的面，你就敢对她这么不客气？那我们家红英从小到大肯定吃了不少苦，我替她教训你。你妈，你妈,妈，算了，大妈也是养育过我的，算了。哎呦，看看看看啊，你就是个白眼狼！这以前妈呀妈呀叫的多亲切啊，转眼就变成大妈了。你这个没良心的东西，我今天就要收拾收拾你！闹够了没有？好了。婚礼是我搅的，有什么事冲我来。以后谁敢碰我妻女一下，我就对他们不客气。哼，红英，你们也抚养了那么多年，以后我自然会给你们经济补偿。从今以后，红英跟你们家再也没有什么关系了。请你们不要再用以前那副嘴脸来对待我女儿。哎，玉田。对不住，对不住啊，都是我家教不严，你多包涵。婚礼的事儿，没事儿。从今以后，咱们谁也别提这件事了。谁说没事的？好端端的婚礼都被你给搅和了。红英，我告诉你，就算你现在姓了白，成了千金大小姐，你要是再缠着仲林哥的话，我绝对给你没完。你给我闭嘴！哎呀，不要在我面前提那个名字。今天是我白家办丧事。刚刚才送走了一对狗男女，你们现在又来添乱是吧？哎呀，大军，苏康，李天兄，我们可是前来吊唁的，不需要了，你们请回吧。你们不要再闹了，老董事长也不愿意再见到你们，我们还是回去吧。走吧。哼。你们给我等着！告诉你，我没完！哎呦，哎呦，哎，依莲，你没事吧？走开了，妈、哎，走。啊，没事吧？你们先回家，我去停车去。嗯。谁啊？嘘，总经理打来的。喂啊，总经理你好。哎，是是是。好、哦，好，好，好，我马上回公司。好的，一会儿见啊。什么事啊？你们总经理亲自打电话给你？我也不知道什么事儿啊。他让我马上到公司去一趟。这样吧，你们先回家吧，我马上去公司。好吧，好吧。哎呀，这嫁人呢，就等于是第二次投胎，你可要看好了再嫁，别像你妈我似的啊！少跟你爸，你看看，到现在还是小职员一个。哎呦，妈，都什么年代了，能跟我们现在比吗？走吧。哎，你干了这么久，难道不知道白虎企业的合同对我们公司的重要性吗？到底干了什么好事？白玉天一上班就跟我们通知拒绝续约合同，你说话呀！啊，对不起，总经理。怎么办？这还有一大家子人要养啊！这个是你这个月的工资，从今天开始你不用干了
什么？你被公司开了？爸，你都做什么了？你在公司干了那么长时间，他们凭什么开你啊？我做什么？还不是因为今天你们在白家这么一闹，哦，雨天直接把他们公司的订单给撤了。白狐公司的订单占我们公司订单的六成呢。那总经理能不让我走人吗？明明是他们搅和了运会的婚礼。我们去找他们理论，他们怎么能这样呢？哦，你还有理了？哎，这都说死者为大，人家在办丧事呢，你们可倒好，这通闹，哼！我站在旁观者的角度看，也是我们理亏。你丢了工作，还帮人家说话，怪不得你这辈子总被人欺负呢。要不是你们在白家犯浑，我能有今天吗？哎，周百深，你这是在怪我吧？啊？啊，不是啊，老婆，你不是也说过吗？今非昔比了，这仲玲不姓白了。可你别忘了，红英她也不姓周了，还敢撵那个老虎须子？啊，搞了半天，你在这儿拐弯抹角的骂我笨是吧？周百深，你自己丢了工作，还回来怪老婆？你可真有出息啊！你，哎呀，我这不是在跟你讲道理吗？讲什么道理啊？喂，玉慧，你不说话，我要挂了。白红英，你别以为你当了公主就可以为所欲为。我告诉你，甭想。如果你打电话来是为了骂人，那我不奉陪。爸的工作丢了，什么？爸的工作丢了？哼，还不都是因为你，有了亲爸就忘了养父。今天你挨了妈一顿骂，回去就让你爸把四海企业订单给抽了，真做得出来啊你！我我不知道有这回事啊！大千金，少装了。亏我爸平时那么护着你，你却这么报答他。人家都五十几岁的人了，现在下了岗。我们没你这种身家，还得挤得头破血流的去找工作，这样你开心了？玉辉，我真的不知道，你替我跟爸说一声，我会尽快找董事长谈的。去找你爸怎么对付我们吗？少来，不必了。我警告你，白红英，你会有报应的。这不是警告，这是预告。我。哎呀！回来了，怎么一回来就躺下？工作找怎么样？哎，现在经济萧条，刚从人才市场回来，半个工作都没找到。没找着，你还悠哉悠哉躺沙发上啊？我跑了一天了，累死了！你让我歇会儿。家里随时都要用钱，哪有你歇会儿的功夫啊？没那么夸张吧？再说也不差那几分钟啊。好工作不等人，哎，瞧你那温吞样，工作早被人抢了。哎呀，烦死了！你干什么去啊？喝水。
，没工作就没薪水，你还喝水？喝西北风吧你！你又干什么？还有心情看报纸？看报纸找工作？<笑>报纸上能有什么好工作呀？那你说这也不行，那也不行，那你让我怎么办呢？一家三口天天都要吃饭，你不去赚钱，叫我们娘俩喝西北风啊？哎，起来，起来，起来！呃，起来找工作去，起来！哎哎、行了。快去快去！烦人。好了，我这就去给你找工作，行了吧